Bom, pessoal, vamos mais uma polêmica dentro do caso da operação que investiga Bolsonaro. Olha o título da matéria, gente. As coisas por si só vão se revelando frágeis. Mesmo que eles tentem fazer um, um, um remendo aqui, um, uma emenda ali para tentar fortalecer a ideia né, da, da, do crime de Bolsonaro, né? mas as coisas por si só vão se detonando sem base. Olha só. Advogado de Mauro Cid disse que foi erro da PF não perguntar sobre reunião de Bolsonaro. O que está acontecendo? Há um, um zoom, zoom, zoom nos bastidores aí. E a delação de Mauro Cid pode ir por água abaixo. Por conta desse vídeo, ou mais precisamente, por falta de Cid informar esse vídeo. Né? Que deu base para Alexandre de Moraes. <coughs> é... Criar todo esse circo que a gente viu aí em cima de nada. Em cima de absolutamente nada. É... 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 <risos> Bom, e aí o advogado... Né, do Mauro Cid disse que o erro não é do, 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 do o erro não foi do Mauro Cid por não é, como é que eu posso dizer por não falar do vídeo o erro foi da Polícia Federal em não perguntar sobre o vídeo o vídeo gente foi encontrado no computador de Mauro Cid na reunião de Bolsonaro a PF atribui que foi Mauro Cid quem gravou a defesa disse que não e aí chama a atenção, porque fica a grande pergunta. Se a PF tinha acesso ao vídeo e não perguntou para Mauro Cid sobre o vídeo, então é, preciso, é, é, é possível entender que a PF, em primeira mão, não viu nenhum indício de golpe. E por isso não perguntou sobre o vídeo a Mauro Cid. Mas quando isso cai nas mãos de Alexandre de Moraes, que tem usado até minuta que ele mesmo autorizou o Bolsonaro ter acesso, né? e tem usado essa mesma minuta que ele autorizou para dizer que Bolsonaro tinha uma minuta com ele né? de golpe do, 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 do tal do estado de sítio, que é ridículo isso aí quando você vai entender como é que funciona o, a instalação de, desse tipo de... De, de situação. É, só, só a forma que precisa para instaurar um, um estado de sítio já era o suficiente para derrubar essa narrativa do golpe. Né? E aí Moraes ele pega uma minuta que ele mesmo deu a, 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 liberou para Bolsonaro e disse que encontrou com ele um, um negócio de doido. Tudo bem, deixa para lá. Né? E aí a PF está dizendo que Mauro Cid omitiu informação né? e aí há esse risco de cancelar a delação dele e ele se lasca. Para mim, gente, está bem claro. Duas coisas. Primeiro, querem se livrar de Mauro Cid. Então, né, vão usar essa questão para anular o acordo com o Mauro Cid. Porque não está chegando a lugar nenhum, a, a canto nenhum. Segundo, a PF, que nem eu falei no início, viu o vídeo, não encontrou no vídeo elementos que configurassem o golpe e simplesmente descartaram. Agora tudo veio à tona com a forçação do, do Moraes. É obviamente que aí a história muda. né? Vamos trabalhar com a imagem não com os fatos. né? E aí agora pressão em cima do Mauro Cid né, sobre essa, esse vídeo. O maior prejudicado nessa história vai ser o Mauro Cid. O advogado aqui tenta argumentar né, que o erro foi da PF, que se a PF encontrou o vídeo e havia indícios de algo errado, a PF tinha que ter interpelado o Mauro Cid. Não o Mauro Cid ter chegado e contado. Afinal de contas, a regra, a legislação é clara. Né? Ninguém é obrigado produzir prova contra si. Para isso existe o um Ministério Público para investigar, encontrar as provas e questionar sobre aquilo que ela entender ou aquilo que ele entender que deve ser esclarecido. Se a PF não perguntou sobre o vídeo é porque a PF achou irrelevante o vídeo, né? Bom, é por isso que eu falo, gente. As coisas por si só, a, a, o andamento das coisas por si só já detonam todas as argumentações. Porque se esse vídeo tivesse alguma coisa errada nele a PF tinha utilizado, gente. a sede que esses caras estão, o desespero que eles estão para inclinar Bolsonaro, até mesmo por, por derrubar uma folha de papel, no, no, até por um papel higiênico cair de fora do cesto no banheiro, eles teriam. Eles teriam. Bom, vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. 
As nossas lives são todos os sábados, das 20 horas 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voto. No final da descrição tem um link para o nosso Twitter, onde todas as matérias você vai encontrar em primeiríssima mão. Ou você pode encontrar a gente no buscador do próprio Twitter, arroba Brasil Notícia 83. <coughs> o advogado César Bittencourt, responsável pela defesa do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse que a Polícia Federal deveria ter perguntado a seu cliente sobre o vídeo da reunião de 5 de julho de 2022 que serviu de base à Operação Tempos Veretatis deflagrada na quinta-feira 8 pela Polícia Federal. É a grande pergunta, né? Por que, que eles não perguntaram? É papel da, da Polícia Federal fazer o questionamento. O cara está respondendo perguntas. Se não vem a pergunta, ele não responde. Sim ou não? Se alguém errou, falhou, foram eles, Polícia Federal, disse Bento em Curto, a Folha de São Paulo. No vídeo estariam, segundo a PF, os indícios de Bolsonaro e seus aliados tentarem um golpe. Em razão disso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão nos endereços de Bolsonaro e aliados e decretou a prisão de quatro pessoas. O vídeo da reunião foi encontrado no computador de Mauro Cid, porém, nos depoimentos PF, ele não teria relatado a existência daquela reunião. Também tem sido atribuída a ele a gravação do encontro de Bolsonaro com os ministros. A omissão dolosa de informações para quem aceita fazer delação premiada pode levar à anulação do acordo. Vocês entenderam aqui agora? Vão jogar a culpa para cima do, do Cid. E é ele quem vai se ferrar com a questão da delação premiada. Bittencourt, no, então, no entanto, nega tanto que Cid tenha feito a gravação quanto que tenha omitido informações nos depoimentos. Para ele, a omissão foi da Polícia Federal, que não fez a pergunta. E por que não fizeram? Porque não havia nada para perguntar. Quando eu sou réu, sou investigado e a autoridade policial me chama lá para ser ouvido, vou com o meu advogado melhor que eu tiver e vou responder as perguntas que eles me fizeram. Acabou, disse o advogado no sábado, a Folha. São anos de fatos, de acontecimentos, de coisas. Como é que eu vou lembrar? Quem entende perguntar são as autoridades. Se você quer saber, eles fazem um rol de perguntas, centenas delas, por horas e horas, lá, dando depoimentos. Eu vou lembrar? Vou ter que lembrar de detalhes de uma coisa? Quem tem que lembrar é quem investiga. Chama-se investigação. Eles investigam. Se alguém errou, falhou, foram eles. Vai dar M isso aí. Na gravação, Bolsonaro aparece irritado e diz aos ministros, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. <risos> Bom, entre os presos na operação estão dois ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara, ex-assessor especial da presidência, e Felipe Maratins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência. Em seguida, afirmou agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Bolsonaro também xingou Lula e criticou ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes. E aí é que está o xixi da questão, né? O Moraes é elemento da, da investigação, mas é ele quem está julgando. Né? O STF tornou o vídeo público e ele pode ser baixado aqui no link. Aí tem um link aqui para quem quiser ver, né? Bom, tá aí a matéria, gente. Então, vejam só as contradições. Os caras têm um vídeo mas não perguntam sobre o vídeo. Aí, quando o vídeo vem à tona, pelo, pelo ministro do, 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 do... Aí vão questionar o cara por que, que o cara não falou sobre o vídeo. Mas a PF teve acesso. Por que, que eles não analisaram? Porque o papel de perguntar era a PF. Ela tem que analisar o vídeo, ver se tem alguma coisa que chama a atenção e questionar sobre aquilo. Então, se ela pega o, o, o item, analisa e não questiona, é porque não há o que questionar. Só que agora a repercussão veio. A PF quer 
tirar o corpo dela de banda, né? Porque ficou um negócio estranho. Pô, a PF não questionou, mas Moraes usou o vídeo. Por quê, gente? Parece que a PF não fez... A impressão que dá é que a PF não fez o papel dela. Bom, parece que ela não vem fazendo faz é tempo, né? Parece que ela assumiu outro papel. Mas, enfim, e aí, agora eles vão jogar a culpa pra cima do Mauro Cid pra tentar tirar o dedo da reta. Comentários pra gente finalizar aqui, né? Fernandes Alencar apareceu na nossa lá. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Comentou aqui. Ah, colocou uns emojis da bandeira do Brasil aqui. Aprovação do governo Lula começa 2024 em queda. Tá despinguelando ladeira abaixo, né? Não tá bom não para Lula, não. Grande Jô, um abraço, querida. Ela comentou aqui, para mim ele nunca ganhou a última eleição. Foi... Pois é, né? Verdade. Aprovação do governo Lula começa 2024 em queda. Cado. E para a gente finalizar, Juarez Alves, desgoverno impostor. Comentou aqui no vídeo, a aprovação do governo Lula começa 2024 em queda. Marcado. Fui, gente, daqui a pouco mais, hein?